进入到这湖泊最底部之后，硝岩的周身的火焰都开始变得暗淡了下来，似乎这里的超低温度影响了地岩，这里的寒气实在是太过凶悍了。的确，就算是硝岩以地岩之火，都很难以抵御这里的寒冷之气。冰即是水的最高形式，所谓水火不容，这里的冰寒之气，就算是地岩，恐怕都无法做到百分百。下一刻，硝岩的目光微凝，然后将地岩之火的力量催动到极致，硝岩身上的火焰化为火海，顿时便是扩散而开。直接朝着宫殿席卷而去。然而，绚丽的火焰笼罩在冰之宫殿上时，一股极其强大的寒气瞬间吞噬了地岩的火焰之力，让的火海只是在短短不到一个呼吸间给寒气给淹灭了。不过，这短短的一个呼吸间，发出了耀眼的火光，便是隐隐约约的看清楚了冰之宫殿中的画面。众神奇的脑海中闪过一道画面，刚刚他们的确看到了冰之宫殿中有着东西，具体是什么就不得而知了。大家是否刚刚看清楚了里面的东西？归义宗宗主也是有些不确定的问道。虽然就是那瞬间，但是我看到其中似乎有一道巨大的剑气之物插在一处区域，而且在这巨大的剑气之物上，还有着诸多黑链子一样的东西相互交织着。赤血宗宗主似乎非常的肯定道：“画面虽然迷糊，但他确实看得较为清楚。”巨大的剑气之物吗？如此，这其中真有上古圣主的传承。不过，敢肯定的是，这冰层之中的确有东西，但我看到的确实一座城。一座城，剑神宗宗主此话一出，四周便是惊疑出声。刚刚一瞬太快了，大多都没有看清楚。所有有着不同的所见之物，那么具体谁说的更符合实际，谁也不知道。众神奇纷纷开始讨论着，在刚刚硝岩火光照耀的一瞬间，大家皆是模糊的看见了冰之宫殿中的一些画面。而此时，忽然归义宗的一名神斩传出了一道惊声：“宗主，这边有个入口。”归义宗的神斩声音一出，众多神奇便是齐齐的将目光看了过去。在冰之宫殿的一处侧壁角落，有着不是很大的口子。而口子处竟是有着一丝风向的气流，不断的从宫殿内部流动而出，令得周围气温骤降了许多。这上古圣土的传承乃是我的。归义宗宗主一脸大笑，然后以最快的速度掠进那处入口之内。紧接着，其余的宗主自然不会让归义宗宗主轻易得手，也是紧跟其上，进入到了宫殿之内。见到七大神势力的人马陆续进入其中，其中后，小勇看了看萧炎等人，说道：“我们也进去吧。”萧炎、吞吞等人也是点了点头，目光看向那处入口后，身影也是随之而动。当萧炎等人靠近那处洞口后，一股极度冷气扑鼻而来。要不是他们神力以及地岩的保护，早已经成了这里的冰雕了。很快，萧炎、小龙五人也是没入了这处洞口之中，进入到了这所谓的上古圣地的冰之宫殿内部。进入这入口后，是一条通道，通道中竟是一片黑暗，看不到任何东西，并且除了寒冷之外。依旧是那令人抖擞的寒冷之气在弥漫。不过，所幸萧炎直接是放出地炎之火，照耀了这处宫殿内部。不过，能够照亮的范围很小，能见度也是极小。所幸的是，这条通道并没有想象中的那么长。片刻的时间，众神奇便是走到了通道的尽头不远处。这里的空间十分的狭窄，以至于众多神奇在这之中都显得非常的拥挤。尽头之处，乃是深不见底的黑暗深渊，似乎前面没有路了。萧炎走近，眉头却是皱了起来：“咱们没有路了。”一些神斩喃喃出声，脸上挂着一丝不甘。他们跟随着自己的宗主，可不想白白来到此处。所面对的是一道死路啊！如果能够帮助自己的宗主获得上古圣主的传承，那么今后他们所在的神势力就会有机会跻身进入成为超神势力的行列，打破如今各大神势力的平衡状态。而对于现在的平衡状态，各大神势力都不想一直这样下去，总是想一方独大，成为所有神势力中的主宰，横霸一方，已经没有退路了。几位宗主迈出步伐，继续朝着深处走去。只是他们眼前的，怕是只有一道被死死封堵的冰墙，而这冰墙坚固无比，不是那么容易就能够被击破的。在这条通道之中，因为狭窄，脚步声和呼吸声也都是被无限的放大。所幸的是，萧炎继续释放出地岩之火，照亮了这个幽暗的通道内部。或许有火光的缘故，将这里的黑暗驱散了一些，令原本压抑的气氛稍稍有些缓解。归义宗宗主和古刹宗宗主则是走在最前方领路，在这这条通道中再度行走了片刻后。前方的两位带路的宗主都是停下了脚步，声音缓缓的传出：“已经到头了。”归义宗宗主的声音一出，众人神奇的目光齐齐的看向了前方。出现在众人面前的是一座深不见底的悬崖，只是没想到的是，一座的冰之宫殿中怎么还会出现这样的悬崖呢？这实在让人非常的费解。这究竟是一座宫殿，还是一座城呢？寒气成雾飘荡在这深渊之中，众神奇的眉头微微一皱。这鬼地方的确令人有些心烦意乱。这走到最后，竟然是一条死路，这是要他们白来一趟吗？就在各位神奇强者不知所措的时候，萧炎一步上前，看了看前方，的确是真真实实的悬崖，并不是所谓的幻境后。手印变幻，凝聚出了一道绚丽的火莲，释放出可怕的毁灭力量，然后将绚丽火莲往这幽暗的悬崖下一抛。绚丽火莲在那黑暗之中猛地爆炸开来，火光将这里所有的黑暗全部驱散而去，露出了原本看不清的画面。最诡异的是，随着萧炎绚丽火莲的爆炸，那火光仿佛点燃了这里的一切。
只见所有的冰层中都是爆发出了绿光，将这片幽黑的世界彻底照亮。所有众神级的眼瞳几乎都是齐齐一缩，眼前出现的场景实在是令人极为的震惊和感叹。在悬崖之下，竟然真的是一座城，非常的辽阔。显然，各个那座冰之宫殿只是这座城的大门而已。而且，这座宫殿便是与湖泊的水相隔而开，外面乃是极度寒冷的超低温。进入这通道之后，竟是没有那么寒冷了。那股寒冷之气也都随之消失不见。很快，众神奇便是利用神之感应，发现在这座城的最前方一处城门上写着四个大字“上古圣城”。这四个大字，即便是在黑暗之中，还是能够清晰的被大家辨认而出。而就在大家被这下方的一座城震撼到的时候，忽然一声巨响，炸裂声响起。就在硝烟一重的通道旁，一个猛地炸响开来，生生的炸出了一个通往悬崖下方的洞穴。在同一时间，便是有着一道身影掠进洞穴之子花。这道身影。正是归义宗的宗主，见到归义宗宗主的举动，其他神势力宗主也是紧跟其上，以及其他神斩们都是掠进了这处洞穴之中。萧炎、小龙等人也没有犹豫，同样是进入其中。这也是唯一的通道，不然直接一跃而下的话，殊不知有着什么机关陷阱之类的正在等待他们。所以他们一直跟在这些天位神的后方，同时释放出自己的主境灵魂力量，探测周围的一切动态。约莫过了一会之后。众神奇便是来到了洞穴的尽头处，那里有着微弱的淡绿色光芒散发而出。归义宗宗主第一个从洞穴内掠出，紧随其后的那些神奇也纷纷掠出。洞穴的出口便是直接来到了悬崖的最底部，巨大的城门便是映入大家的眼帘中。同时也可以看出，当时这座巨大之城是有多么的繁华。城门是黑色的，给人一种非常神秘的感觉。经历了诸多的历险之后，终于抵达了上古圣地的核心之地。然而，这里竟是如此繁华的一座大城市，除了萧炎几人面色平静，其余七大神势力的宗主以及神斩们皆是露出激动的神色，大笑起来，仿佛已经看到自己获得了上古圣主的传承一般。而萧炎则是皱了皱眉头，在他看到这道黑色城门时，在其心中总有一种不好的预感。但是这一步总归还是要走下去，毕竟这次萧炎来到这里，即是为了白炭寻的猪龙剑回去万兽神界，不然空手而回的话，恐怕就算萧炎来到万兽神界中，他都是无法拯救祖龙族现在极度危机的局面。所以。猪龙剑是他去万兽神界的重要一环。萧炎弟弟，怎么了？你是否发现了什么？一旁的雨涵见萧炎那诧异的神色，疑惑地问道：“我总感觉在这城门的后面，有一股非常强大的隐晦力量。”萧炎也将自己所感受到的信息讲了出来。萧炎弟弟的灵魂竟也是如此的强大，竟然有着如此敏锐的洞察力。的确，我也发现这座城门后面有一股隐晦力量，只是不知道这股力量究竟是上古圣主还是其他的强大力量。雨涵的实力。乃是一名一重天位神，他的神魂感知自然要比萧炎强上很多很多，所以他也感觉到了其中的那股隐晦力量。不管这城门之后究竟有什么，我们都要进去一探究竟。小龙也自然是发现了，但进入到这里的所有人，怕是都要进去。对于上古圣主的传承诱惑，谁不迷惑？虽然说小龙和雨涵二人的此行的目的，最重要的不是上古圣主传承，但这其中可是有着他们二人所需的东西，当然也不能空手而回。七位神势力的宗主站在众神奇的最前方，走了几步，便是靠近了黑色城门处。透过门缝想要去看清里面的情况，却是发现里面黑漆漆一片，什么也都看不见。当然，作为神势力的宗主，本就不是聚世之人，直接手掌一推，将这上古圣城的大门完全的给推了开来。随着几位宗主将城门推开之时，一道劲风忽然袭来，所有人的身形皆是被这股劲风刮退了数步。然而，这股劲风吹出来时，是一股很不舒服的味道。黑色城门被打开后，光芒顿时将里面的黑暗驱散。萧炎释放出炙热的火焰，化作火海，便是看清了里面的情况。里面全是一道道黑影，这些黑影皆是人形的黑影，整齐的伫立着。所有人的心中咯噔一声，莫非这上古圣城之中还有活人不成？在各大神奇的身形靠近一些时，距离最近的黑影被有些神斩完全的看清了。这些黑影的的确确都是人，并且还能清晰的看到这些黑影脸上的各种表情。黑影有老年人、中年人、年轻人。甚至还有年纪很小的小孩身影，看过去竟是一副繁荣的景象。如此，这上古圣城曾经就是非常繁荣的地方，但这些黑影儿如今似乎被什么冻住了，仿佛那一刻的时间定格了。他们或许连死亡似乎都没来得及反应，就失去了意识。这还真的是一座繁荣至极的城市，只不过如今却变成了一座死城，四处皆是道道人影伫立，但他们却没有任何一丝的生机，仿佛这座上古圣城中的所有人都被什么强大的力量一瞬间冻结。导致死亡。看着这一幕，众神奇缓缓走进上古圣城之中，他们的眼眸微微一缩，真是想也想不到，这座如此繁荣的上古圣城，竟是遭受到了这般灭顶之灾。这座城极为的辽阔，不就是超神势力的手笔？比起神势力的宗派底蕴，不知道大的多少倍。此时，七位神势力的宗主皆是暗自咂舌，感叹这上古圣城的伟大手笔。在七位宗主的带领下，他们也是开始缓步的往往上古圣城的深处走去。而就在此时，在前方忽然传来了一道沉重的脚步声。
，九黎宗宗主也是立刻做了一个停止前进的手势。身后的众神斩顿时屏住了呼吸。原本就在黑暗的空间里，忽然出现的巨响，令得大家的心神一震。萧炎也是将地炎之火再度扩大了范围，让的周围的黑暗有着些许的明亮起来。但同时，在上古圣城的周围，一些冰城所散发来的淡绿色光芒，能够隐约的看见城中的一些情况。再往里面走，便是没有了那些人影被冻住的尸体。映入大家眼帘的是一幅有些诡异的场景。首先是看到了两只巨大的魔兽，魔兽身上的血肉早已腐烂，但他的眼睛却是散发着幽幽的绿光，甚至还可以看到，在那腐烂后的骨骼血肉中，有着一颗发着绿光的心脏，竟是正在缓缓跳动着。这实在让人非常的震惊，这场景实在让人感到一丝毛骨悚然。然后他们的目光朝着魔兽后方不远处看去时，竟是有一道巨大剑气插在另一具更巨大的魔兽骨骸中，更是有着诸多黑色链子将魔兽骨骸以及这道巨大剑气团团交织在了一起。这道骨骸竟是通体呈现黑色，一股极其强大的力量从其中散发而出，仿佛这是一道什么封印大阵一般。而萧炎以及雨涵等人刚刚所感受到的那股隐晦力量，便是从这具黑色魔兽骨骸中所散发出来的。这里怎么还出现了三具魔兽的尸体？特别是那道巨大的剑身，竟是插在那具魔兽骨骸的要害处。难道说上古圣主的传承在那剑身之下不成？归义宗宗主此刻露出极度贪婪之色，他的眼眸都变得有些异样起来，伸出舌头舔了舔自己的嘴唇。不仅是他，就连其他的神势力宗主也是如此。因为在那剑身之下，有一道极其隐晦的强大力量，多半就是上古圣主的传承无疑了。但此时的白炭目光，竟是直勾勾地盯着那道巨大的剑气。剑气竟同样是通体黑色，不过所散发出来的剑气有些让他隐隐熟悉。那不会就是我要寻找的朱龙剑吧？白炭的此话一出，引得萧炎的眼眸微微一缩。这就是朱龙剑吗？但是为何这剑气充满着隐晦的力量，让人极其的不舒服？这真的是朱龙剑？萧炎半信半疑的询问道。白炭当即点点头，非常的肯定的说道：“确实是朱龙剑，在我们的万兽神界，朱龙剑乃是一道前世的神器，拥有着可以朱龙的强大力量。”这次族中派我出来寻找这把朱龙剑的样貌，与眼前的这道巨大剑气简直一模一样。就连一直没有说话的吞吞，在看向这道巨大的剑气时，他的身躯竟是都不由自主的微颤起来。只有朱龙剑才有着如此的特殊力量，让所有神兽还是魔兽，在见到朱龙剑时，都会带着一丝与生俱来的共鸣。所有只有魔兽和神兽见到朱龙剑时，才会有着这种感觉。包括祖龙族的白炭也是如此。如获得的祖龙传承的萧炎。此刻似乎也被这朱龙剑所散发出来的剑气所影响，只不过萧炎的这种影响与吞吞白炭的不同，可以说这是朱龙剑在召唤萧炎过来拔剑一般。因为在万兽神界之中，只有祖龙、圣龙、神龙三大神兽族的最强神兽龙头才能有资格拿起朱龙剑。一旦成功拿起朱龙剑，那么就能够在万兽神界中都具备着让其他神兽族都带着忌惮之心，甚至一道朱龙剑的剑气就能够让寻常的神兽族之人吓得一屁股坐在地上。这就是朱龙剑的特殊力量。然后萧炎刚想踏出时，那最前方的七位神势力宗主便早已经出手，一道道可怕的破风之声顿时爆射而出。他们的想法一样，都已经发觉上古圣主的传承便是在那剑身之下，只要将这个剑气拔出，上古圣主的传承就会出现。所以他们此刻在争先恐后的争夺，揭示拔出巨大剑气的是他们自己。然后就在他们七位宗主即将要握住巨大剑气时，一团极其浓郁的黑气对着他们扑面而来。归义宗宗主的位置最为靠前，在这一刻。其余六位宗主发现了变故之后，便是立即身影暴退开去，躲过了黑气的攻击。而归义宗宗主就没有那么好运了，毕竟他的所在位置距离巨大剑气过于近，就算反应及时，也无法顺利逃脱黑气的攻击。最后，这一团黑气覆盖在归义宗的身躯上，竟非常诡异的进入了归义宗宗主的体内，一股令他极为痛苦的感觉从身体内传入大脑，极其痛苦的呻吟自归义宗宗主的喉咙间传出，他的表情都就开始扭曲起来，甚是在挣扎。催动体内的神力与之对抗。不过黑气的可怕已经远超他的想象。最后，在他那狰狞的面容下，他的身影直接滑落而下，最后竟是摔在了巨大魔兽的黑色骨骸上。其中一根骨头竟是被重力击裂，而他重重的摔在了地面上。但体内的那股令他非常难受的感觉并没有消失，反而愈发的严重起来。归义宗宗主在这一瞬间，他的眼球上充满着血丝，瞪大了眼睛，不断的翻来覆去。这一幕直接让在场的所有神奇强者皆是傻了眼。归义宗宗主的实力。在他们之中算是最强的存在，然而现在被一团黑气入体后，可以看出归义宗宗主的痛苦之色。然而就在所有人被归义宗宗主那狰狞之色所震惊时，整个上古圣城忽然一股什么力量照得一片通明，而这道光芒的来源处乃是这座城市的最中心区域，那里的上空处出现了一个散发出光芒的球体，球体正在缓缓的旋转着，远远看去似乎非常的壮观。所有人的目光皆是凝聚在了上古圣城的那处上空的光球之上，皆是面面相觑。这光球亮得有些突然。犹如是一轮明月挂在高空上，将上古圣城的每一处角落都照耀得清清楚楚。难道是刚刚在争夺朱龙剑时
无意间开启了这扇古圣城的机关。剑神宗宗主见状便是猜测道，而他的这个猜测或许极有可能是正确的。随着光球的转动，一道极为耀眼的光芒席卷整个上古圣城之中，萧炎、小龙以及各大神势力的神奇皆是被这道光芒瞬间所笼罩，他们的视线突然变得白茫茫的一片。而过了些许之后，这耀眼的光芒则是缓缓的消失不见。此刻，他们的耳朵似乎听到了极为鼎沸的喧哗之声。此时，他们悬浮高空之上，而在他们的下方，则是一片灯火通明、无比繁华的城市。这座城市，他们都认得非常的熟悉，正是刚刚被冰封的上古圣城。只不过，现在这座上古圣城，并非是萧炎他们之前所见到的死城。此刻的他们，皆是悬浮在繁华无比、充满着无数生机的上古圣城的上空。下方人声鼎沸，街道之上更是川流不息。抬头还能看见。蔚蓝又带着青色的天空，四周的景色也并非冰窟，而是一幅世外桃源的景象。在那山川之间，还能看见诸多道长红划过天际。更壮观的是，上古圣城的面积极其的广阔无边，并非只有刚刚他们所看到的那么多。而刚刚所看到的，与现在的圣姑圣城比起来，简直就是小巫见大巫。他们目光所及，看不见这座上古圣城的尽头，皆是矗立着无比精致的高台楼阁。难道这才是真正的上古圣地吗？萧炎等人看着眼前壮观的场面，便是赞叹道。这想必就是上古圣地被毁灭前的真实面貌了。虚空上传来一声巨响，众神奇的目光便是看向了上古圣城的上空。然而，大家皆是露出惊骇之色，因为他们见到了此时上古圣城的上空出现了奖金数万道黑影。若仔细看去，就会发现这些黑影的眼眸都是绿色，并且没有所谓的神之力量，更像是魔之力量。然而，这些魔之力量所爆发出来的气息，竟是不比天位神力弱，更是达到了堪比天位神力。而后很快便是看到了，在上古圣城的天空上出现了无数道空间裂缝，而那裂缝中使出了几十艘超级方舟，超级方舟的甲板上站着无数道密密麻麻的黑影，他们的眼眸同样都是绿色，令人感到惊骇无比。上古圣地身为超神势力又如何？既然不归顺于我们，那么今日就让这座上古圣城成为历史吧！一道阴森的大笑声突兀的自那超级方舟上传了开来。哼，你们这些魔物真是该死！此刻。同样在上古圣城的一处核心区域，一道沧桑又霸气的声音冲天而起。随着声音传出，一道白袍身影则是出现在了那些超级方舟的面前。这名白袍身影的气息更是极强无比。此时，几位神势力宗主都是感受到一股可怕的威压席卷天地，就连他们似乎都无法在这道强大的威压下抵御一招。要不是这里现在是虚幻的影像，恐怕他们这些进入上古圣城的七大神势力的队伍，还是萧炎等人都会瞬间被那名白袍身影所散发出来的强大气势的压迫下，殒命当场。死人就不要多说无益的废话了。上古圣主，今日便是你的死期，还有你这座上古圣城，我也会将其毁灭。一道魔音重重之声再度传开。见到这等无比可怕的魔之力量，上古圣城内的数万名核心神奇强者纷纷飞上天空。这些神奇强者的实力同样都是达到了天位神，与对方那些数万道黑影相互对视，战争一触即发。很快，对方数万道黑影直冲而下，魔之力量弥漫天际，双方开始激烈的战斗。而后，只见上古圣城的数万神奇强者尽数陨落，化作了飞灰。就连刚刚那名白袍身影，也是被一股极强的魔之力量洞穿了身体。然而，就在这些黑影以为彻底的解决了上古圣城的所有神奇之时，突然，刚刚被洞穿的白袍身影手中出现一把亮丽无比巨剑，在其表面散发出可怕的剑气。仅仅一剑挥出，可怕的剑气直接席卷而开，瞬间击杀了诸多黑影，他们也同样陨落。朱龙剑，此刻超级方舟上的一道黑影，便是一眼就看穿了白袍身影手中的巨剑。今日。我便用朱龙剑斩尽一切邪魔，朱龙俱灭。白袍身影释放出自身全部的天位神力，进入灌入朱龙剑之中。旋即，他便是挥出这恐怖的一招后，整个上古圣城出现了无数道朱龙神兽。而在这些朱龙神兽的咆哮间，竟是吞吐出寒气，倾泻而下，将上古圣城笼罩。寒气触碰到的一瞬，所有的东西都结上了厚厚的冰层。时间仿佛在这些极度低温的冰层之下完全的冻结，上古圣城此刻便是变成了一座冰城。白袍身影也是悬浮在空中，缓缓消散。这片曾经繁华无比的上古圣城，这等超神势力，竟是在一夜之间变成了一座死城，直至在第一等级世界中彻底的蒸发。画面到此为止，所有景象也全部消失。然而此时，萧炎等人竟是出现在一个华贵的大殿中。大殿的尽头处，一张尊贵的龙椅上坐着一道身影，对方笔直而立，衣袍极其华贵。没想到现今还有神奇来到上古圣城，但如今的上古圣城可没有了曾经的繁华。一道雄厚沉重的声音，缓缓地从龙椅上的那道身影上传了出来。伫立在大殿中的各大神势力之人以及萧炎一众，便是将目光齐齐看了过去。想必你们来此的目的，应该是为了寻找天极城的造化吧？那名坐着的华贵身影继续出声。萧炎以及各大神势力宗主皆是微微抱拳。前辈，不会就是上古圣主吧？此时
，五煞宗宗主的身影低沉的传出，声音中还是有着一丝忌惮之色。如果眼前这人真是上古圣主的话，对方只要一个响指，就能够让他们这些神势力的宗主瞬间从这里消失，所以他们也没有贸然出手。我正是上古圣地的圣主，如今上古圣地的经历，你们也已经都看见了。在我身后，乃是我上古圣地的全部，拥有数千名天位神，其中的传承更是数不胜数，还有诸多令人觊觎的强大武器。神器都有，包括我的传承。传承两字一出，直接让在场的所有人目光微亮。其中，特别是那几位宗主，因为他们此行的目的就是寻得上古圣主的传承。而这些东西，你们都可以各凭本事获得，而你们只需要答应我一个条件。说到这里，大殿尽头龙椅上的那道身影微微动了一下。什么条件？各大神势力宗主便是出声询问道。进入，不管是谁获得了这里的神奇宝物，还是传承，日后一定要为我的上古圣地复仇。最后一句话语传出的时候，声音之中充斥着浓浓的怨恨之意。想来这位上古圣主，就算已经陨落很久很久，就算不惜一切代价，也要进行这上古圣地的复仇计划。